Привет всем! И мальчикам, и девочкам, и мужчинам, и женщинам. С вами Анатолий. Барыга печами и домоходами из интернет-магазина Жар Парком. И, в общем-то, тут прямо какой-то оврал вопросов э, в последние буквально полгода э, мне задают. Это как поставить домоход? По прямой или по стене дома? Я думаю, эти вопросы неспроста у людей появились, потому что раньше их не задавали. Потому что, наверное, пользовались либо услугами монтажников, либо это были непростые люди, а люди, которые изначально знали, чего они хотят в сферу каких-то интересов, там, навыков. То есть такие рукастые люди. А сейчас звонят самые обыкновенные, простые люди. Спрашивают, как поставить домоход по прямой или на кронштейнах. Думаю, я это связано с тем, что ну, вот сложившаяся экономическая ситуация такая стала, что ну, вообще, ну труба. То есть вот эти вот всякие там гадюки симы батюшные, которые там сидят такие в лососевых рубашках, в галстуках цвета фуксии, в таких очочках, таких вот с золотой оправой, с такими кухонными часами на руках, в полосатых брючках в лаковых штиблетах, такие сидят там, харчуются санкционочкой и думают, как бы вот так вот сделать жизнь простых э, людей хуже, чтобы они завыли. И вот все это у нас все хуже, хуже, да, вообще просто денег меньше, меньше, а все дороже, дороже становится, в том числе и домоходы, и услуги монтажников, и печи. В общем, все у нас дороже становится, и люди думают, как сэкономить, а давайте будем ставить сами домоход. И вот э, они начинают искать информацию, как поставить домоход, по прямой или боковой. Ну, я, слава богу, приятный молодой человек, относительно молодой. И уж я-то уж вам помогу. Я уж не тот упырь, который там заседает. Я нормальный человек, ей-богу, меня-то вы знаете. Толян не соврет. Особо не обманет. И вот, начинаем с азов. Вот вообще с понимания а, того, что вы ставите. А потом уже начнем разговаривать о плюсах и минусах того, как поставить. Какие минусы есть у домохода по прямой, какие плюсы, и какие плюсы у минуса есть у домохода, которые проходят по улице. Значит, первое, что вы должны знать – что на домоходе, к сожалению, вы не сэкономите. Домоход стоит примерно столько же, сколько печка. Если вы думаете то, что вы сможете поставить домоход на одной трубе, одноконтурной, на какой-нибудь асбестовой и прочее, то я, как человек, увлекающийся домоходами, штудирующий информацию, которая появляется в интернете, могу вам честно сказать, что у вас очень Большая вероятность того, что вы сгорите, если вы будете делать домоход дедовскими методами. В качестве примера могу вам сказать. Вот есть, я как бы вот человек, который воспитывался на руинах коммунизма и шатком фундаменте демократии, которые уже похерили, да, и моя так сказать, сверстники любили употреблять героин. Это очень плохо, и многие взяли и померли. Но один человек, знакомый моего возраста, у меня есть, он до сих пор его употребляет. То же самое происходит с людьми, которые говорят, у моего соседа стоит домоход из асбеста 20 лет, и все нормально. Вот этого соседа я могу уподобить этому товарищу, да? То есть, э, думайте головой, неспроста же ведь продаются сэндвичи и нормальные трубы, а не асбест и не углеродка. Э, в чем подвох вообще заключается? Подвох заключается в том, что э, в трубе, в обычной, скапливается сажевый конденсат. И этот сажевый конденсат имеет особенность кислот, то есть он разрушает дымоход. А также он может гореть. А температура горения конденсата сажевого, она выше, чем температура, которую может выдержать домоход. Я голословен. Давайте я вам все покажу. Вот, посмотрите сами. Видео на ютубе. Горение сажи в домоходе. Начинается у нас небольшое горение и... 
переходит вот в такой факел. Видите, еще кровля начинает измягчаться. Вот в таком случае э, образуется дырка в дымоходе, скорее всего, и дымоход идет на выброс. Сами посчитайте э, стоимость дымохода и стоимость самого строения. Это печально, очень печально. И вот, чтобы сажевого конденсата было мало, используют специальные трубы. Они называются сэндвичи. Вот такие вот двухконтурные трубы. Один контур и второй контур. Посередине находится утеплитель, который делает сэндвич термосом. Для того, чтобы температура газа, которая находится внизу, равнялась температуре газов, которые находятся вверху. Таким образом, конденсата мало становится. Но есть печи длительного горения, отопительная, которые работают с повышенным конденсатообразованием. Это тоже нужно знать и учитывать при том, когда делаешь дымоход. Вот такие вот трубы, это монотрубы, они используются только как стартовые трубы, и то не всегда. Для того, чтобы по этой трубе можно было посмотреть износ дымохода. Они бывают разные. Я понимаю человека, который хочет сэкономить на домоходе, открывает интернет или заходит в магазин и видит, одна труба полметровая стоит x рублей, а другая точно такая же на первый взгляд труба стоит y рублей. В чем разница? Разница существенная. Показываю. Возьмем детальку вот такую. Это переход с одноконтурной трубы на двухконтурную трубу. Двухконтурная труба имеет, соответственно, два контура, как я показывал. Внутренний контур – это толстая труба, миллиметровая, а вот это 0,5 труба. Зачем так сделано? Чуть-чуть попозже. Главное, я вам покажу особенность дешевых труб и дорогих труб. Смотрите, вот эту трубу мы берем рукой и пытаемся смять, она не сминается, это миллиметровка. А вот эту трубу внешнюю мы пытаемся смять, и она мнется, вот, мнется. Это 0,5. Так вот, если вы держите в руках трубу или сэндвич, которая не сминается, это труба для дровяного отопления. А если она мнется, это газовая труба, дешевая. Она прослужит у вас там 3-4 года и все. Поэтому труба должна быть миллиметровая или 0,8 мм, но никоим образом не 0,5. 0,5 мнется рукой. Дальше. Бывают... Какие еще сложности? Бывают сложности, когда человек думает, я сэкономлю на сэндвиче. Сэндвич я поставлю, допустим, по улице, а трубу по дому или наоборот. Вот у вас есть два, должно быть, понимания. Это проходной короб и то, что образуется сажа. Когда вы ставите одноконтурную трубу, сажи немерено. Когда вы ставите двухконтурную, сажи мало. Проход, проходной узел между потолком или между стеной, это самая пожароопасная точка. И там должен всегда проходить сэндвич. Вот такая вот штука. Вы мне скажете, Толян, что ты мне затираешь? Все это маркетинг. Я затираю. Да я вам сейчас покажу, как я вам затираю. Смотрите и не говорите, что вы не видели. Вот это пожар был. Пожар... В бане, скорее всего. Смотрите, видите, голая труба проходит в ГОСТовский э, проход. Вот этот проход сделан по ГОСТу. Я вижу, что это метр на метр. Кирпич. Тут не должно было быть пожара. Тут не должно было быть обугливания. Но оно есть. Почему? Да потому что труба голая, одностенная. И не смазана даже герметиком. То есть, видите, она вся имеет цвет побежалости. А это значит, что был подсос воздуха сюда. А подсос воздуха был, потому что трубы внутри не смазали. А трубы смазываются вот такой штукой. 1500 градусным герметиком или 1100 градусным герметиком черного цвета. Посмотрели на задницу, видите чернота. Это хороший герметик. Бывает герметик красный, 600 градусный. Посмотрели на попку, он красный. Этот герметик подходит, а красный нет, он автомобильный и не держит температуру, и вонючий еще в довесок. Поэтому, чтобы не было трубы вот такой вот цвета побежалости, все внутренние стыки сэндвичей смазываются. Вот этот вот стык 
наносится герметик сюда, можно и сюда нанести. Тогда труба становится неразборная и нету подсоса воздуха, который образуется, когда одна труба нагрелась, а другая еще нет. Мало этого, тут должен быть стоять сэндвич. Сэндвич, ребят, тут должен стоять, чтобы вот здесь обугливания не было. Обугливание происходит через 2-3 года после того, как баню поставили. Если неправильно собран дымоход или неправильные материалы были использованы в коробе. Вот еще одна фотография одностенного дымохода. Все то же самое. Кроме того, что человек подумал, что он хитрее, чем все, и вместо сэндвича решил взять картон-базальт и обернуть трубу. Думает, да какой я умный, и набил все каким-то роколом. Однако, смотрите, увидели. И опять же, он не смазал ничего герметиком. Почему я это знаю? Потому что вот эта вот заглушка конденсата как раз то место, где было прохождение воздуха. Почему? Потому что она белая, а дальше пошло все, цвета побежалости. Это холодная часть, а это горячая. Давайте проверим. А что тут было? То же самое, через заглушку шел холодный воздух. И все это горело еще вот во всяких других стыках. Поэтому проход только с сэндвичем в потолке или стене или по барабану. Обязательно использовать герметик и не набивать вот этим вот делом. Давайте я вам покажу, вы же мне опять не верите. Что можно использовать песочек, рокул, да? Можно использовать? Да ни черта его нельзя использовать. Используют специальные материалы. Либо вот такой материал, который зовется каменная вата без смоленистого связующего. Либо вот такой материал, который называется, к примеру, суперсилка. Это керамика. Почему нельзя использовать песок? Потому что это выходит у вас не проходной узел, а, а прибор для того, чтобы сварить кофе. Ой, вот, то есть реально стены обугливаться начинают, поэтому используют, опять же, хорошие материалы. Рокул почему не использовать нельзя? Потому что там смоленистые связующие, которые при высокой температуре просто-таки распадаются, и у вас выходит песочек. То же самое касается сэндвичей, почему одни сэндвичи дороже других? Да потому что бывает набивка нормальная. А бывает набивка роквелом, когда у вас половина сэндвича э, песочком забита, а половина пустая. Вы берете палец и так стучите ток-ток, глухой звук, а тут стучите ток-ток, звонкий звук. Это значит, у вас тут пустота. Это значит, фиговый сэндвич вы купили. Дальше. Берем зажигалку и смотрим. Если вы роквел поджжете, вы сами увидите, как он на 50% осядет. Берем вот эту вот вату. Видите? Она тоже проседает процентов на 15. Берем керамику. Она вообще не проседает, потому что это материал достаточно дорогой. С набивкой и сэндвичами, я думаю, вам все рассказал. Поэтому сейчас переходим именно к домоходам. Вот у нас рисунок. Один домоход прямой, другой домоход на кронштейнах по стене какие есть плюсы у того и у того какие есть минусы смотрите здесь плюс следующий очень просто ставить продаете сэндвич сверху ставится все снизу то есть монтаж простой проще чем здесь здесь нужен миллиметраж там все высчитывать дальше какой здесь плюс здесь плюс в том что если это печь длительного горения то дымоход находится в тепле и конденсата меньше чем вот у такого уличного варианта Здесь не образовывается пробка что так, Ну или она образовывается, но не так часто Что такое пробка? Вот здесь вот самый холодный участок И когда печка а, длительного горения топится не постоянно А, к примеру, на даче один раз растопили Через два дня еще раз растопили Выходит следующее У вас вот труба Так Образовался конденсат Замерз, еще образовался, еще замерз, и еще, и еще. И у вас вышла вот такая вот пробка. Дым пошел внутрь дома. Вы приехали на Новый год или там на 23 мартабря а, отпраздновать все, а, а печь не работает. Что тогда делать? Вот тогда нужно приставлять лестницу сюда или сюда, брать газовую горелку и отогревать вот эти вот участки. Поэтому при печи с длительным горением я вам рекомендую иметь доступ к верхушке домохода и иметь всегда газовую горелку под рукой. Вот здесь, в таком варианте, 
образуется конденсата меньше, чем вот в таком варианте. Но если у вас конденсат потек, а он может потечь, то а, здесь у вас все потекло внутри дома, это минус. Здесь снаружи дома, это плюс. Дальше. А, есть здесь проход. Здесь проход под э, крышей, ну, под чердачной, а здесь стеновой. Вот смотрите, если у вас здесь обугливание началось, куда дым идет? Дым идет вверх. Сидя в доме, вы видите дым, не видите, на улице стоя, вы видите дым, не видите. Что вы видите? Только когда пожар пошел. То есть вот эта вот э, ситуация более пожара опасная, чем вот эта. Потому что если здесь пошло обугливание, вы видите дым, находясь в доме, вы видите дым, находясь снаружи дома. Мало этого, вы видите весь дымоход, в каком он состоянии. Здесь вы не видите, что происходит в подчердачном помещении. Дальше. Какой здесь есть плюс? Вот этот вот монтаж стоит на 10%, ну не монтаж, а дымоход э, в комплекте, стоит на 10% дешевле, чем вот здесь вот, потому что здесь используется резинка Master Flash, вот она, а здесь ее не используется, но здесь используется лишний метр сэндвича, здесь используется тройник с конденсатом сборником, и здесь используются кронштейны, что увеличивает общую стоимость. Теперь я хотел бы вам рассказать еще информации дать насчет дымоходов, черт раздери, потому что часто вы слышите Такие мудрые штуки, что такое по дыму, что такое по конденсату. Но смотрите, если у вас печь для бани или камин, вам вообще все равно по дыму или по конденсату у вас сборка. Вы все герметиком загерметизируете и живете, как, не знаю, единорос на, на приеме у патриарха. Жируете, кайфуете, вообще все отлично. Но если у вас печка длительного горения, то это вам очень важно знать, какой дымоход вы берете. Поехали разбираться, что такое дымоход по дыму. Это когда нижняя труба входит в верхнюю трубу. Верхняя труба шире, чем нижняя труба. Что вы получаете? У вас дым идет вверх, и он не проходит через стык. Таким образом, угарного газа у вас нету. Но конденсат, который жидкий образуется, он у вас стекает и попадает на э, одну из труб. И по ней течет. Вы получаете вонючесть в доме, химический запах и черные некрасивые трубы. Есть другой вариант, вариант по конденсату, когда верхняя труба втыкается в нижнюю, нижняя шире, чем верхняя. Таким образом, дым у вас может пройти через стыки, и вы получите э, кучу задымления. Но если вы э, думаете о конденсате, то конденсат потечет просто вниз, и все будет нормально. Дальше. Вот еще картинка. Как в сказке про девочку с кувшинчиком. Либо кувшинчик, либо дудочка. Либо по конденсату, но есть вариант задымления. Либо по дыму, но нету варианта задымления. Но есть вариант... Э, тьфу, если по дыму, то э, дыма нету, но есть конденсат. Если по конденсату, нету конденсата, но есть дым. Поэтому ставьте сэндвичи, потому что нормальные производители делают внутреннюю трубу по конденсату, чтобы конденсат не тек. А дым внешний стеной закрывает, поэтому хороший сэндвич сделан внутри по конденсату, а внешняя часть по дыму. Единственная э, деталька, которая выходит из всего, э, выбивается из всего, это вот эта деталь. Вот эта деталь самая интересная. Вот здесь вот у нее монотруба сделана по дыму, так? а верхняя сделана, которая втыкается в сэндвич, уже нормально. Почему вот этот вот низ сделан по дыму? Потому что это связано с тем, что нету единых ГОСТов, и все производители шарашат выходы у печей по-разному. И вот чтобы вот этот вот э, э, прибор мог сесть на трубу, на печную, которая выходит э, по трубок у печи э, промышленной, заводской, его делают так, чтобы он точно сел. А это можно сделать только по дыму. Соответственно, конденсат потечет вот здесь вот, на этом стыке. Поэтому стык смазывается внутри, и смазывается снаружи. Конденсат разъезд герметик через 2-3 года, поэтому нужно постоянно смазывать. Последнее, что вам хочу сказать. Вот вы разобрались, как вы хотите поставить дымоход, так или так. Обязательно делайте ревизию дымохода, пробрасывайте ершики, пробрасыв... Там, сжигайте осину с, этим, с картофельными очистками. Но не пользуйтесь в стальных печах с остальными дымоходами специальными полежками. 
прожигающими, потому что они горят на высоченной температуре. Вот эти вот полежки это для кирпичных печей. Все, я вам все рассказал, коротенько. И, может быть, вы меня спросите, а откуда ты берешь всю эту информацию? Вот, вот все, что ты показывал. Я говорю, эту информацию я собираю, это мое хобби, по всему интернету. И компилирую ее в одном месте. В рубрике «Ответы на вопросы». Вот 99% вопросов, которые задаются, на них есть ответы. Ответы все скомпилированы вот по этой ссылке. Она же внизу. Рубрика «Ответы на вопросы» на сайте жар Все, с вами был Анатолий. Всем пока. Смотрите, подписывайтесь.